ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മുട്ട ബജി എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ ടൈമാണല്ലോ നോമ്പ് കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എന്തായാലും വൈകുന്നേരമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ബജി എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ടൈമൊന്നും എടുക്കാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുട്ടയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പത്ത് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കുക്കറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കൂടുതൽ ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല ഒരു വിസിലടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്കതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബജി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മുട്ട ബജിയുടെ ബാറ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാ ഞാനിവിടെ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തോടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മുട്ട കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് മുട്ടയുടെ മുകളിലായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഞാനിവിടെ മുട്ട ബജി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ മുട്ട മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മഞ്ഞ ഭാഗമല്ലേ ആ ഒരു മഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് എണ്ണയിലോട്ടായിട്ട് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എണ്ണ തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുക പിന്നെ നമ്മളത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതാ മുട്ട ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയെന്ന് കോരിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മുട്ട ബജിയും കൂടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ബജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്